Sa tingin-tingin lang, maging smart farmer gamit ang Yara Farm Weather App. Alamin ang mahahalagang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Madali lang itong gamitin. Ihanda ang iyong smartphone. Gumagana ang app sa iPhone at Android phones. Kung ang phone mo ay Android, siguraduhin na ito ay Android version 5.0 pataas. Siguraduhin na ang iyong Android phone ay may latest version ng kahit anong browser. Tiyakin na updated ang iyong browser sa Google Play Store para gumana ang app. Siguraduhin na ang iyong Android phone ay nakabukas ang lokasyon at nakaset sa Pilipinas. Step 1. I-download ang Yara Farm Weather app mula sa Google Play Store. Libre ang app na ito. Step 2. Buksan ang app at i-set up ito. Step 3. I-on ang lokasyon at iset ito. Payo namin. Pumuesto ka sa iyong lupain para eksaktong lokasyon ang marehistro sa app. Step 4. Kumpirmahin at pangalanan ang lugar na ito. Pwede ka pang magdagdag ng iba't ibang lokasyon ng mga lupain. Congratulations! Nakasetup na ang iyong Farm Weather app. Dito sa Daily View ay makikita mo ang mahahalagang impormasyon sa isang tingin lamang. Ang lagay ng panahon, ang temperatura, kahalumigmigan o humidity, at direksyon at lakas ng hangin. Makikita mo rin ang lagay ng panahon sa parating na linggo. Hindi lang yan. Marami pang kayang gawin ang Yara Farm Weather App. Sa Season Tab ay makikita mo ang lagay ng panahon sa nakalipas na 30 araw at sa parating na 15 araw. Sa Rain Tab naman ay makikita mo ang updates kung may parating na pag-ulan. Kayang-kayang paghandaan ang irigasyon ng iyong lupain. Maaari mo ring ibahin ang wika, Tagalog man, or English. Maaari ka rin magbigay ng komento o feedback upang mapagbuti pa namin ang app. Hindi lang yan, pwede ka pa mag-share ng lagay ng panahon sa mga kapwa mong magsasaka at landowners. At pwede mo pang ilagay ang inyong mga pananim at sukat ng inyong taniman.
maaari mong piliin ang angkop na unit ng pagsukat sa settings tab. Farming got smarter dahil sa Yara Farm Weather app. Maging smart farmer na. Bisitahin ang Yara Philippines sa Facebook para sa dagdag na impormasyon. Pagsigiman o kuwan, in o contract na mo ang trabaho, every five, five months na yung piraminti, mali o prapod me. So, nakadesisyon ko nga may pag-guard na lang ko kay wapay liup-liup ang guard. So, nag-guard siya ko sa Dabao. Uh, Nag-duty ko diya sa SM, mga shield, dahil ko gijutihan. Ko nga sa kapatagan na lang kumukuyo. Yan ako yung natigong gamay ng motor. Akong ibalik niya akong motor kay akong ikapital sa pag-umadri sa patagan. Nag-desisyon na yung uh, mag-farm kay sa sige na kong trabaho. Ang amos yung sa una, dili yung masiko para sa panginang lang sa akong pamilya. Niya, nanak ko'y duha ka anak. So, mo ito nga, uh, nag-desisyon yung kung uh, mag-farm na ko bahala o ginagmay at least nga doon ko sa akong pamilya niya mamanit ko na ko ang akong farm. So, muna ito, kung nag-desisyon ko nga, one yun, na mag-farm na dito nga, hindi na ko mag-trabaho. Dako kayo kung, dako yung natabang ang Yara sa kuha kay, sa una nga, wala pa na yung nigawas ang Yara, na nag-uma na magudahan, wala pa ang Yara nakabot din sa kapatagan. Pero nakita nyo na ako nga, sa una, balik-balik lang nga mga buno, So, pag amot sa yara, dapat ka kayo mong kalipay kay makita na yun ba kung asa dapat asa dapat nagkulang ang imuhang imuhang tanong niya. Daghan kayo kapilian sa yara niya, makita na yun mo nga ang ilang abuno. Kung sa kuwan pa na, wala yun sa imun nga na ipatong nga daghan, wala yun mabilin sa drop, di yun pariya sa kumpiyan sa uban nga abuno nga pag huwa di mo, pati naghan nagbalas nga mahabilin. So, nakita yun ako nga Kumpara na ko sa kong mga pas na tanong sa una, nakitaan yun ako nga ang yara yun. Kung imo lang yun siyang, imo lang yun siyang tarung, tarungon o gamit, sakto sa pagpangutana sa ilang mga teknisyan yung ipangbuhan sa tuwa, umutuman mo ta, makitaan yun yun yung mga dagbo yun kayo bunga, habis pag yun. Dako yun ang kabaguhan sa tuwa sa paggamit na kong yara kay siyempre ang akong mga ani, kung sa kuwan pa, halinon kayo kay tungod sa kadag ko, hamis, o niya, di ni po kayo sa daghan ng pananap, kay hindi man ang akong mga tanong, na binigyan sa saging, so makas makasalig yun ko, basta yara kong gamitin nga, makaingon yun ko nga, dili, dili yung mga piki ang abuno sa yara, kay makita din mo na yun ang iyahang kuwan, ang iyahang ipikto. So, na akong isang kabaguhan, kay na akong isang inga, na akong na akong at sa lahat, dagahan ko gulay ng ibang tanong tungkol sa yara kay kampante ko sa akong gamiton ng abono nga makasalib yung kong diligid sa ingon ng ordinaryo ng abono wapo yung isang abono, nindot yung isang gamiton Dako kayo kong pasalamat sa yara kay nakapiswila ko sa akong anak sa mga high university sa Dabao Kunya, nadungagan ang ako ang mga yuta na tanuman o saging o gulay. Nakapalit ko o sakyanan, nakabalay ko. Kunya, utob sa kung gusto nga ka ng himo o na wala na ako na himo sa una, na gusto na ako palitod, sa karon makatabang yun kayo, kapalit yun ko. Uh, ka ng mga kuwan mo, ka ng bisyo na mo nga magbayik-bayik sa una. Ang alam naman ako na nga magbayik ko, hindi mo kapalit. So, karon na nga nang na inani na ko, karun na inoon ko nag-bayit-bayit na inoon, nga na ako ikapalit. So, na ako'y, na ako'y bisyo nga triathlon, na ako'y yuta, kung gilang okay, damang tabang sa kuwang tungod sa yara. Nakabalay ko, komportable sa akong paminaw, pareha sa mga sa una, nga, wagi may balay, narami sa gater ng puyo, gamay rin yung kaya. So, karun, ako yung ipangarap sa una, nga gusto nyo ko makabalay yung dako. So, karun na ako yung nagtagamtaman ang kahayahay, nakabalay na ko, 
akong ibalikan sa una, parte yun ang luya. So, salamat yun kayo sa Yara. Daghang kayong salamat. Daghang salamat sa Yara. Sa Yara, angat ka. permihan na po ito. Pero kung hindi po, hahanap po kami ng magandang time slot at araw para naman po mas marami po yung makaka uh, panood sa atin, makakasama natin kapag kapag tayo nag-FB uh, Live. Okay. Uh, sa araw pong ito, ang atin pong uh, tatalakayin ay uh, yung sa larangan po ng pagmamangga. Okay. Kung inyong pong matatandaan, noong August 7, meron na po kaming ginawang uh, presentation dyan. Yang nagpresent po yung aking kasama po yung mango expert namin si Mr. Charlie Dumile. Pero ngayon po nito mga nakaraang linggo, marami po ang nagte-text sa amin kung uh, pwede ay uh, magpresent uli sa mangga. So ang aming ifo-focus po ngayon, ayan. Uh, inibitahan ko po ulit si Mr. Charlie Dumile at uh, para po siya ay uh, magsalita ngayong hapon at ang i-discuss po niya ngayon ang bibigyang focus na niya yung uh, flowering at saka po yung fruit development kasi critical po yun eh. Nung nakaraan po, ang kanyang idiniscuss niyan ay yung pagpapabulaklak ng flower interaction. Yun yung binigyang diin niya nung siya ay nag- uh, present po. Pero ngayon, ang kanyang bibigyang attention po, yun tinatawag nating flowering and fruit development. Okay, bago po tayo magsimula, nais ko muna po uling uh, bigyan kayo ng uh, maikling paalala tungkol po dito sa Pag-iingat natin laban po sa coronavirus. Okay, ugaliin po natin tayo ay maghugas ng kamay. At pagkatapos ng paghuhugas ng kamay, ayan po, mag-sanitize tayo gamit ang alkohol. Iwasan po natin hawakan ang muka, mata, saka po uh, bibig. Dahil uh, yan po ang pangunahing lagusa nung pinatawag nating uh, virus. Kung tayo po ay babahing at uubo, takpan po natin. Panatiliin po natin ang ating uh, kalinisan at saka po Uh, yung tinatawag nating uh, kalusugan kasi work from home maraming uh, nasa bahay ngayon hindi masyad, hindi pa nakakapagtrabaho kung saan-saan kaya restricted ang movement kumbaga sedentary o yung hindi masyado tayong gumagalaw so kailangan din natin mag-exercise at syempre uh, yung uh, constant na kalinisan sa katawan kailangan po kung tayo may kakausapin kailangan po i-observe pa rin po natin yung tinatawag nating proper social distancing. Okay. At ang huling-huli po, tayo po ay umiwas o lumayo sa mga taong may sakit. Okay. Sa puntong ito, tayo po kasi ikon eh. Uh, na, napapansin naman ninyo, medyo gumagaan na ng gumagaan yung mga restriction natin tungkol po dito sa coronavirus. Pero hindi naman po ibig sabihin ito na, ah, wala na. Pwede na tayong la, uh, bara-bara ng uh, balik na tayo sa dati. Hindi po. Kailangan po mag-ingat pa rin tayo kasi kung makikita po ninyo yung mga Uh, programa sa kwan po, yung sa balita, makikita po ninyo na up and down pa rin po yung infection ng coronavirus. So para makatulong po tayo doon at ma-stabilize na natin, mapababa na natin ang hustong-husto at makabalik tayo doon sa medyo magandang uh, pagtatrabaho na gawin po natin yung ating mga uh, dapat gawin na in 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 iniimpose sa atin ng uh, gobyerno. Okay po, so hindi ko na po patatagalin na At uh, palagay ko, uh, sabik na kayong marinig po yung uh, presentation ng aming kasama. So, ibibigay ko ngayon po ang floor kay Mr. Charlie Dumile. Siya po yung aming mango expert. Charlie? Salamat, Sir Marcy. At sa mga lahat ng mango growers o mango contractor sa Luzon, Visayas at Mineral, isang magandang hapon sa inyo. Sa ngayon, isa na namang kwintuhang pambukid ang aming ihatid And we will focus more today doon sa, crop, uh, sa flower induction at saka yung sa nutrition na 
uh, aming i-re-recommend during those stages ng bangga. But before, no, before uh, I will go directly to crop induction and uh, flower induction, uh, I, we will just uh, we'll just take a uh, few review doon sa mingo, sa crop uh, nutrition mingo. Kasi how good is your flowers at saka kung gaano man karami ang ipoproduce niya na bunga, malaking factor doon yung fertilization. Kasi yung when you are already started flower reducing, medyo limited na masyado yung fertilizer natin ay apply. And mostly, ang, na, mga, na mga fertilizer is through foliar application na lang. But the most important talaga sa crop nutrition ng bangga is kung ano yung ma-absorb ng growths dun sa puno niya. So how vigor is your tree, how good is your flowering, at karami at gaano kalaki yung mangga natin is magbibigin diyon kung paano natin siya i-prepare, paano natin siya i-fertilize. So we'll just take a review, no? konti lang, uh, medyo pabilisan lang, before we will go to flower induction. So alam naman natin lahat na yung NPK, calcium, magnesium, sulfur, and other micro, micro elements, ito yung mga pagkain o ito yung mga minerals o nutrients na kailangan ng lahat ng uh, halaman, especially mingo. And each nutrient has its own physiological function that cannot be replaced by other nutrients. So pagkulang ka ng isa nito, is talagang maapiktuhan yung quality ng mangga mo at saka yung dami ng harvest nyo. Then, alam naman natin lahat na in every times, on every times that you harvested from your tree, there is a corresponding amount of nutrients ang nakukuha niya sa lupa. So kung marami kang harvest ngayon, dapat marami ka rin ibalik for the next cropping. So that's the most important na factors of yung concept ng crop nutrition. Alam naman natin lahat na yung manga is uh, napakalaking puno. Then, kung gaano kalaki yung canopy niya, kung gaano kalaki uh, kalawak yung canopy at gaano kataas yung canopy niya, yun din daw yun kalaki yung root system niya. So napakalaking amount of nutrients ang kayang i-absorb ng mangga natin. But as you go on, harvest and harvest without replacing what you remove, darating yung time na mauubos yun. So let's take an example. No? For example, itong puno na to, itong mangga na to. So we will just assume na yung mangga nito is after harvest na to. Then, Inapplyan mo na lang inapplyan mo na lang fertilizer and ready mo na siya i-indus. Or itong mangga na to is ready mo na siya i-start na pabungahin. So it means around the uh, inaalagaan mo to from bata pa siya o hanggang pwede mo na siyang uh, ipaproduce ng bunga. So palagay natin mga 8 or 5 to 8 years old yung mangga na to and ready mo na siya pa i para pabungahin. So Palagay natin na yung lupa natin, after you fertilize or after you harvest, you put fertilizer, or there are some other elements or nutrients na naiwan pa doon sa lupa, or in mo ng fertilizer from the start of you planting it, napakaraming nutrients. So hindi yun mauubos. Ano? Pero as you go on, lahat ng activity ng mangga, from flushing, flowering, fruit seeding, up to fruit development. Itong fruit development, ito talaga yung stages ng mga that requires a large, large amount of nutrients na kailangan niya. Then up to maturity and mag-harvest ka na. So, sa sinabi ko kanina, in every amount of, uh, or every times that you harvested from your bingo tree, there is corresponding amount of nutrients na kinuha niya either sa lupa or either sa, sa puno niya mismo or sa system niya mismo. Ang kaibahan lang ng mangga compare with the other crops like rice and corn and vegetable, the mango has the capacity to store nutrients sa puno niya. So there's a, a pile of nutrients nandun sa mga trunk niya, sa mga branches niya at hanggang doon sa dahon niya. So, kaya minsan, there are some mango contractors na sinasabi na 
hindi ko man inabunuhan yung magako pero I harvested a lot. Maybe first cropping, mayroon pa, second cropping to third cropping, pwede ka pa mag-produce. But huwag kang magkumpianta, no? Kasi pa, once depleted na siya, oh, there, there is no enough nutrients para i-produce niya sa pamulaklak at sa pa into fruit development. Ang problema sa mangga is manapakataas ang recovery period niya. So it will take time for mango tree to recover once depleted na yung mga nutrients either sa lupa o na doon sa system niya. Kaya minsan makikita mo yung mangga mo is yung bark is napaka-dry. Yung taho niya, parang hindi. Uh, Iko-compare mo sa yung vigor, no? Yung vigor is parang weak talaga siya. It, mean, it means malnourished na talaga siya. Yun yung palatandaan na yung mango mo is talagang, talagang kung ano pa isa, uh, kulang na kulang na siya sa pagkain o sa nutrients. While we will not uh, allow those na mangyari sa mga mango natin. Kaya yung ibang mango contractors, inaabuso masyado yung mangga. So, they did not fertilize. No, they, they, hindi nila binalik kung ano yung kinuha nila sa mangga. So, anong gawin natin after harvest? It's very simple lang. Add back what are missing by applying fertilizer. So, it should be a regular application. Uh, para at least uh, continuous yung production, sustainable siya, at saka yung mangga mo, ang tubo niya is hindi mapituhan. Then, balikan natin yung concept of fertilization no, na, that I mentioned before no, during my presentation last August. For everything that you remove from plants, there are corresponding elements you remove from the soil. Ito yung dapat mong tandaan. It is a, it, uh, this concept of fertilization is applicable to all crops, especially for mango. To maintain productivity, you should replace or replenish what you remove. Very simple lang. Productivity is always proportional to the nutrient taken up. Uh, yung nakukuha niya ng nutrients, yun lang din yung ipoproduce niya. Hindi, do, well, you will not expect no, na maraming bunga yung mangga mo. Kung nakikita mo yung puno niya, na parang dry na, na dry na dry na siya at saka malnourished na siya. So then don't expect na malaking uh, production kung, yung, yun, kung yun yung stage ng mangga mo. So balanced nutrition is very important for good production. So it should be balanced. Hindi pwede na puro butas ng ilagay mo, puro nitrogen o puro phosphorus. It should be balanced and complete. And uh, number last is uh, good nutrition. No? So it reduces disease and infestation. So, pag malusog o very healthy yung mangga mo, so, uh, yung mga mango contractor, alam na nila ito, no? Because they have uh, long experience sa mangga. Pag healthy ang mangga mo, no? Mas, mas makapal ang dahon. So, when, when it comes to infestation, no? Mas makapal ang balat ng bunga. So, mas, uh, mas makareduce sila ng disease and infestation. So, how much nutrient does the crop need, no? So, natandaan nyo before, no? ito yung crop removal sa mangga. No? Sa nitrogen, uh, you remove 2.2 kg um, of nitrogen in every ton that you harvest. Sa phosphorus, 0.92. Sa potassium is 3.63. But remember, ah, nutrient removal of other plants, also we should compute, di ba? Because uh, in every new leaves na giproduce ng mangga mo, there are also corresponding elements na kailangan mo. No? Yung pag-extend uh, ng uh, branches niya o yung doon sa flower niya, pag-extend ng mga pag-produce ng flower, there are also corresponding elements na, kay, na kinakailangan niya. No? So dapat isali din natin to. Itong computation kasi ng nutrient removal is very specific only for the fruits no? sa bunga niya. Then, at the same time, we should uh, always consider yung fertilizer efficiency. Uh, anong ibig sabihin ng fertilizer efficiency? Ibig sabihin na, uh, uh, I give you a specific example. For example, you apply 100 grams of uh, putas. Yung 100 grams of putas na yon is hindi yon makakain 100% ng tanim. So you will consider you will be considering yung mga losses na that will happen sa soil 
at saka sa yun that will happen na uh, nangyari doon sa lupa. Especially sa nitrogen, oh. so there's a lot of losses na i-consider natin when we are applying uh, nitrogen. So if fertilizer efficiency, i-consider din natin yun. So, uh, naglagay na ako ng example. No? For example, you harvested 20 tons uh, from your 100 mango trees. Uh, possible naman siguro to. So, ito yung crop, uh, ito yung nutrient removal niya. For night, you'll just uh, multiply 20 sa 2.2 uh, na N at saka 20 doon, uh, 0.92 times 20 doon sa phosphorus and so on for potassium, calcium, magnesium, and sulfur. So, sa 20 tons mo na harvest, you remove actual ha, 44 kilogram of nitrogen, 18.4 kilogram of phosphorus, and 72.6 kilogram of potassium, and so on for calcium, magnesium, and sulfur. Ito yung actual, but as uh, sinabi ko kanina, we should consider yung other amount of nutrients na na-remove in other parts of the tree, and of course, yung mga soil tie-up, and of course, doon sa efficiency ng fertilizer. So we already discussed that uh, last uh, episode. So ito lang yung uh, Mingo Nutrients recommendation namin. It's a very simple. So ito yung, uh, for example, kanina mayroon kang 100 trees and you harvested 20 tons. Ito yung uh, nutrients remove mo. So I, I already considered efficiency and other removal in parts of the tree. So ito yung actual na ilalagay mo sa lupa. You need to apply 88 kg of nitrogen, 73.6 kg of phosphorus, and 103.7 kg of potassium. So naghanap kami ng uh, product namin na medyo mas malapit-lapit yung uh, proportion ng nitrogen, phosphorus, and potassium and other microelements. No? So nakita namin na very fit dito yung Yaran Mila winner na product namin sa Yara. So you can use also, kung wala kang winner, yung Yara Mila grower namin. So yung dosage per tree mo is 6 kg lang. So timing of application, no? ito yung pinaka-importante talaga sa manga, no? is yung timing of application, it should be after harvest and before flowering. Kung nag po kayo, it should be after pruning. Kasi pag uh, nag-apply kayo before pruning, baka nakakiat na yung ibang elements. So ito yung, then ililimit na natin yung application ng fertilizer uh, during uh, flower induction going to harvest. So lahat niyan is true full year application na lang. Then we'll go. So uh, nagbigay rin ako ng very specific example. No? For example, yung isang uh, centennial tree mo, yung 50-year-old tree mo, is naka harvest ka ng isang tinulada doon sa isang puno ng mangga. Yung iba kasing farmers o yung ibang mingo contractor, mingo contractor, ayaw nila mag-apply ng fertilizer kasi additional gastos daw. But if you really compute uh, the amount o yung value ng fertilizer, no, against doon sa ma-receive mo o sa ma-receive mo, walang siya, napakaliit, napakaliit lang siya. So the amount of nutrients that you need to apply for if you harvested one ton doon sa salubo ng mangga is 4.4 kg of nitrogen, 3.68 kg of phosphorus, and 5.2 kg of potassium. So kung titingnan mo yan, if you harvested one ton, kailangan mo lang ng 30 kg of Yara Mila winner. 30 kg or Yara Mila grower. So timing of application, sabi ko kanina, is after harvest or before flowering. Then for example, sinabi ko nag-yield ka ng 1 ton or 1,000 kg. Then for example, the price of mingo that time is 50 kg. Yung gross income mo is 50,000. But look at the value of fertilizer or the cost of fertilizer na i-apply mo lang dapat is 30 kg. For example, yung uh, alibawa yung ng Yara Mila winner namin is 30 pesos per kilogram. Yung cost of fertilizer is only 900 pesos. So, your gross income is 50,000. So, yung dapat mo lang ibalik is only 900 pesos. No? So, what is 900 pesos doon sa 50,000 mo na gross income? Yung iba talagang farmers is uh, nalalakihan na siya. But if you compute, talagang uh, napakaliit lang pala. Then at least, ito is 
for the next scrapping, at least masisigurado mo na hindi ka nasasablay dahil sa uh, fertilization lang. Although napakaraming factors no, ng mango production, isa na doon yung pest and disease management. But itong fertilization is the only factors na kaya mong kontrolin. Bakit? Kasi pag may pera ka lang, bibili ka lang at saka i-apply mo. Napakadali na mag-apply ng fertilizer sa mangga. Itong 30 kg sa isang puno, spread mo lang siya. For example, yung puno ng mangga mo is very clean naman siya. No? Pwede mo siya i-broadcast lang. Pero kung medyo hili siya, pwede mo ilagay sa mga butas. Damihan mo ng butas as many as you can within the canopy niya para at least ma-spread mo ng maayos itong 30 kg. At least masigurado mo na sa next scrapping mo is hindi ka nasa supply because of nutrition. So hopefully maintindihan na lahat to ng mga mango contractors. Kasi yung flowering mo, sabi ko kanina, yung flowering mo, yung how good is your, kung gaano quality yung bunga mo, napakalaking factor talaga ang nutrition. So ito yung mga product namin, no? pwede ka magamit na, although uh, lalo na sa mga bagong tanim, no? sa preparation pa lang, pwede ka magamit ng 16, uh, Yara Mila Unique 16. Uh, ito talaga yung nire-recommend namin, Yara Mila Winner. Uh, kung tingnan mo yung content ng Yara Mila Winner namin, no? mayroon siyang 8 elements, mayroon siyang 15, 9, 20, 9 PK, and so on. Then, uh, we are also recommending this Yara Mila grower if, in the absence of Yara Mila winner. No? Kung wala kayo makita ang winner, then pag punta yung sa tindahan, mayroong Yara Mila grower, then you, you can still, uh, we, can, we are still recommending this product. Then Netrabor, pwede rin kayo maghalo. Then we have a lot of foliar fertilizer sa mangga. So itong mga foliar fertilizer, pwede nyo to ihalo doon sa mga insecticide or fungicide na ginagamit nyo during flower, sa stage ng flower reduction up to doon sa pagbalot nyo na. So we have crop boss, the, con the cal track, the boar track, the sing track, and the mag track. So if you look at the content no, ng mga foliar namin, ito yung content ng Yara Vita crop boss. No? Mayroon sa 44% phosphorus, mayroon sa 7.5% potassium, mayroon siyang 4% magnesium, and 4.6% uh, na zinc. Then, uh, ang Yara Vita bore track namin is mayroon siyang 15% boron. Actually, ito yung uh, sa nakita sa ngayon, ito yung may pinakamalaking boron content na foliar fertilizer. It's 15%. No? Kung titingnan mo yung ibang sources ng boron, isa uh, napakaliit lang ng content ng boron. But with this uh, Yara Vita bore track, napakataas o napaka-concentrated uh, napaka uh, na boron na dito sa foliar namin. <coughs> then we have also this caltrack. No? Caltrack is very important, yung calcium. No? Mayroon siyang 22% calcium oxide. Then we have this magtrack. Uh, this is a content 30% magnesium. And we have this zinc track. Ito yung napakataas pa rin na, na foliar no? na may laman na 70% na zinc. So yan yung mga product namin na pwede nyo i-apply. Itong mga foliar namin is very specific siya, no? That uh, kung anong uh, stages ng manga o anong kakulangan ng manga nyo, so we can recommend. Uh. So before, no? So we will proceed to, ano, to flower induction, no? So dapat maintindihan natin talaga yung karakteristik ng uh, karabaw mingo cultivar natin. So yun yung pinaka-importante. Pero... Sa lahat ng mga mingo contractors at sa mingo growers sa Luzon, Visayas, and Mindanao, how many years na rin kayo sa mangga? Ang talagang alam na alam nila siguro yung karakteristik ng karabaw mingo na pinafarm ninyo. So kung titingnan mo yung uh, karabaw mingo cultivar, no, mayroon talaga it's a long juvenile period. No? So between planting to first flowering, uh, it depends, no? So, 3 to 14 years. Pero kung grafted mango ka, napakadali mo nang pabungahin, no? Uh, as early as 3 to 5 years, no? Magpuproduce na siya ng uh, bunga. Pero alanganin pa minsan, kaya minsan ina-abort natin, no? So, talagang, i, uh, i, uh, pa, talagang uh, ipaabot natin sa sa stage na talagang reading ready na siya magproduce ng maraming bunga. Pero kung hindi siya grafted, no? It will take 
time lang. So, strong dormancy, bad misty dormant up to two years. So, without the application of paclobutrazole and uh, yung mga flower inducer like uh, calcium nitrate, no? kung hayaan lang natin siya, no? yung bad misty dormant up to two years. So, kung naalala nyo sa noon na wala pa yung mga product na to, uh, mag-flower lang yung mingo natin lalo na pag may long drought na siya, no? So, respond well to chemical induction. Ito yung maganda sa Carabao Mingo, no? Uh, be, uh, mature, uh, mature tree ready to flower from 4 months to 9 months from flushing. So, it depends kung ano yung uh, practice this nyo. If you are applying uh, paclobotrazol after uh, flushing, so yung iba nga, 3 months, yung ibang Mingo contractor nagmamadali kasi nagahabol sa magandang presyo ng uh, manga. But uh, mas maganda talaga if you will extend it to 4 to 5 months no? para talagang ma, ma, talagang ma, ma, maasahan mo na mag, uh, maganda yung flowering niya. But may mga, may mga mingo contractor pa rin siguro that they are not uh, using paclobotrazol. So hinayaan talaga nila na mag-matured uh, yung uh, uh, dahon niya up to 9 months. Then from that time, yeah, doon pa rin, doon pa sila nag induce So ito yung mga factors no, uh, affecting uh, vigorous flash no. So flowering response dependent on tree vigor or flash. So yung tree vigor natin na sinasabi is magdidepende to on paano mo siya pini fertilize. So ito yung malaking factor. Pag uh, maganda yung tree vigor mo, very healthy siya. So flowering response is uh, very good. So, flash is considered vigorous when it occur fast. Kung mabilis siya, once na pag-apply mo lang ng uh, calcium nitrate or yung mga uh, mingo inducer, napakabilis tumabas. Then all leaves are shed. You know, halos lahat is uh, bulaklak. Parang tinabunan niya na lahat ng uh, uh, mga dahon. So, in entire canopy covered, Yun yung maganda, no? Kasi sa sinasabi ko na regular fertilization or manuring. So, it should be regular. Hindi mo pwedeng, ah, wag mo na akong mag-fertilize ng two years kasi maganda ka. Kasi uh, magkakapopulita ka talaga. Then, irrigation talaga is very important. At flowering, fruit seed, uh, fruit uh, maturation, and uh, flower uh, water talaga is very important. No? May mga time kasi na, although na, Gustong-gusto ng mga mingo contractor natin na uh, during this stage ng flower induction is mainit. Pero naturally, na gustong-gusto rin talaga ng manga na may tubig dapat para at least uh, maganda yung paglaki, uh, pag-fruit seed at saka fruit pag-develop ng, uh, ng bunga. So well-driven soil, ayaw din ng manga na may flooded siya always ng tubig no? kasi affected din yung growth niya. Then, protection of new flashes from pest injury. So, pag may flash talaga, yung mga ibang migong contractor, isa, nag-spray talaga siya ng mga insecticide to protect doon sa bagong flash na dahon. So, flowering response is good if, rain, if there's a rainfall prior or during induction. Uh, mga 20 mm per month. No? So, maganda daw ang uh, flashing ng uh, Mangga natin kung talagang may ulan bago yung ano mag, mag bago tayo magpa-flash. Then ito yung unraveling mechanism of mingo flowering, no. Mingo under undergoes uh, sa tinatawag natin na quiescent state, no. Itong quiescent state, ito yung state na uh, tawag nito yung it is a state or period of inactivity or dormancy. No? Parang nagpapahinga lang siya. Uh, shoot awaiting favorable condition before proceeding its growth and development. So, pero minsan, pag may, sinabi ko kanina, pag may long drought talaga, sobrang init, talaga hindi natin mapigilan, yung mangga talaga isa mag maglalabas talaga yung bulaklak. O either mag-shooting siya or mag-flowering siya. So, jury on uh, floral inhibitors. Ito yung floral inhibitors. No? The tree is ready to flower, but being held back by an inhibitor, ito yung gibberellic acid. Actually, gibberellic acid is uh, the natural growth hormones na pinuproduce ng halos lahat ng halaman. 
So ito yung uh, ito yung hormone na uh, for growth talaga siya. Ito yung ito yung three assumptions. Gymnic acid is a floral inhibitor that prevents mango from flowering. Kasi gusto niya talaga is mag-grow siya, mag-produce siya ng new flash. Then Decreased gibberellic acid level leads to the development of floral initial through the accumulation of carbohydrates. So, yun talaga yung once growing na sa into flushing or mag-produce siya ng uh, uh, mag-extend siya, it means mag-growth siya. Uh, itong GE levels leads to the development of floral initial through the accumulation of carbohydrates. Then, floral bad break will occur when spray with flower inducing chemicals like potassium nitrate, calcium nitrate, tayo urea or ethylene. So wala namang gumagamit ng tayo tayo urea dito sa Pilipinas or ethylene. No? But a uh, commonly used talaga ngayon is the calcium nitrate. There are still mango contractor na naghahanap ng potassium may potassium nitrate but uh, with the limited stock sa ngayon no, uh, medyo bibihira na lang ang farmers ang gumagamit ng uh, potassium nitrate. Then uh, let's talk we will talk about paclobotrazol no. Yung sabi ko kanina, ang function ng balikan ko lang ng gibberellic acid is uh, floral inhibitors that prevent mango from uh mango tree from flowering no. Ito yung but ang function naman ng paclobotrazol no. Bakit yung mango contractor is naglagay ng paclobotrazol during flushing or after yung full flushing talaga? But uh, baclobotrazol is the plant growth retardant and known inhibitor of, of gibberellic acid. So inhibitor siya, so kalaban siya ng uh, gibberellic acid. No? It increases the concentration of starch in the leaves and shoots contrary to gibberellic acid prevents the accumulation of starch. So inhibitor siya, so magkalaban sila. So gibberellic acid application, alam nyo naman to, alam na to ng mga mingo contractors, lalo-lalo na sa mostly na siguro, halos lahat na ng mga mango contractors dito sa Pilipinas are using uh, paclobotrazol. So, growth and development in plant breaks down starts reserve. So, yun talaga yung pinaka-purpose ng pag-apply ng paclobotrazol is to lower down the gibberellic acid doon sa dahon ng mangga. So, instead of going siya into vegetative o mag-growth siya, is talagang uh, ipupush ng paclobotrazol ay na mag-produce siya na maraming starch into leaves para growing siya into flowering. And uh, ito lang nga, uh, ito yung best example talaga ng GE content in apical buds for uh, mango. So in the month of July, no, kung makikita nyo itong graph na ito, no, so nag-apply tayo ng gibberellic acid. So yung control walang uh, walang yung color blue wala siyang wala siyang application ng uh, paclobotrazol but yung color orange is a uh, paclobot paclobotrazol treated siya. So after one month titingnan niyo yung GE content niya yung treated ng paclobotrazol is halos uh, more than 50% yung ibinaba. But yung control is bumaba, bumababa pa rin siya. Yung natural lang naman yan sa mango na once na pamatured yung uh, leaves niya is bumababa talaga yung, uh, yung GE content doon sa apical buds ng mango. But in the month of September, bumaba pa rin. Then in the month of October, mga three months after application of gibberellic uh, o of, 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 of paclobotrazol, talagang malaki na yung ibinaba ng GE content doon sa apical buds ng bingo. And in the month of November, talagang halos wala na siya. At titingnan mo yung control is uh, medyo mas mataas pa yung GE content in apical buds of Carabao Mingo. So kung titingnan mo yun, no, yung de development of flower initials no, in Mingo shots buds in response to paclobotrazol treatment. No. In August, tinignan nila halos sa... Uh, Yung, yung, yung development of flower initial. Ha? So, one month after application of uh, paclobotrazol, so wala pang, ano, wala pang development ng flower initials. Uh, second month sa September, zero pa rin. But titingnan nyo doon sa third month, it, in the month of October, so medyo malaki na siya. Nagkaroon na ng 56% uh, 
doon sa treated ng paclobotrazol. Pero tingnan mo yung control is uh, zero pa talaga yung uh, development ng flower initials. Then in the month of November, uh, napakataas na ng uh, development ng flower initial four months after application of paclobotrazol. Then uh, doon sa treated siya, at hindi started already. Kaya ang purpose talaga ng paclobotrazol, no, napakalaki, no, is parang ishorten mo lang kasi yung cycle mo ng manga. No? So instead of waiting for nine months, na minsan is hindi mo masigurado, dito pa lang, if you are applying paclobotrazol, you will listen the number of months. no So four months, pwede na. Yung ibang, sabi ko kanina, yung ibang mingo contractor, nagmamadali, three months after application ng paclobotrazol, is nag induce na talaga sila. But kung i-extend nyo konti up to four to five months, uh, maybe more than uh, medyo malapit-lapit sa 100% yung flowering mo. So, timing of application ng paclobotrazol is very important. No? So, alam na ng mga mingo contractor yan. So, they are, they are doing this for so many years doon sa pagmamangga nila. So, but ang pinaka-importante talaga, kahit ipaklobotrasol mo siya, maganda yung flowering mo, maganda yung fruit seating mo, pero the question sometimes is, bakit maraming nalaglag? Bakit marami ang hindi nadipilog? Anong pagkukulang mo? Maganda naman yung pest and disease uh, management mo, pero hindi lumaki, masyado, hindi lumaki masyado yung bunga mo. At saka hindi matamis, hindi maganda yung quality. So ano yung pagkukulang mo? It's only nutrition. So hindi mo siya binalikan o hindi mo siya nilagyan ng enough amount of nutrients para malaki yung bunga, maganda yung quality. So results na no. So uh, potassium nitrate and calcium nitrate action in mango flowering is merely involves bud break of pre-existing floral buds in quiescent state. No? Uh, ito yung uh, pinapaintindi ko mostly doon uh, karamihan every time I have a meeting with the mango contractors. Kasi yung iba kasi is, uh, sinisisi nila sa flower inducer, bakit hindi na mulaklak ang mangga nila? O bakit hindi? O sometimes nag-flowering siya, ah, nag-flashing siya, sinisisi nila doon sa sa inducer na ginagamit nila, either potassium nitrate or calcium nitrate. But to tell you, hindi yun na uh, dahil sa calcium nitrate or sa potassium nitrate. Kung yung mangga mo talaga is uh, uh, hindi maganda yung timing of application mo ng paclobotrazol o medyo nakuli ka, once it's already uh, tawag nito, nag-exist na siya o mayroon na talaga siya, naka-prepare na siya for flashing. Kahit uh, iligo mo yung, kahit anong uh, quality ng calcium nitrate mo o potassium nitrate mo, o liguin mo siya ng potassium nitrate or calcium nitrate, pag yung uh, naka-prepare na talaga siya for flashing, wala ka nang magawa. So, because the function of potassium nitrate and the calcium nitrate is only involves in bud break. So parang i-open niya lang of the, of the pre-existing floral buds. Yun talaga lang yung function ng uh, potassium nitrate and the calcium nitrate. Although mayroon siyang foliar, uh, foliar uh, advantage, no? kasi for example, potassium nitrate, mayroon siyang potassium, yung calcium naman, is mayroon siyang calcium and nitrogen. But if you are using this as flower inducer, yung pinaka-purpose mo talaga is only to, bud, uh, to break the bud. So, two months before the skin. Uh, then, potassium nitrate and calcium nitrate is not responsible for the transformation of vegetative buds to reproductive buds. So, hindi yun responsible ng potassium nitrate and the calcium nitrate. So, what really uh, form inside your bud is uh, hindi yun... Uh, hindi yun, responsible, hindi yun responsible ng potassium nitrate or calcium nitrate or any uh, flower inducer na ginagamit nyo. So may mga assay naman siya. The best assay yet to determine if the, the tree will respond to potassium nitrate or calcium nitrate spray is to demonstrate the presence of floral initials. Mayroon naman talaga yung iba na magaling na dito o magkuha sila ng bud, then hatiin nila. 
makikita mo kasi yung ano yung formation talaga ng uh, flower doon sa loob ng bud sa kasi sila mag-spray so uh ulitin ko no whatever whatever already form inside the bud is not uh, is not the responsibility ng uh, potassium nitrate or calcium nitrate so it mainly depends doon sa kung paano mo i-prepare talaga yung mango mo so paano mo siya binigyan ng magandang fertilization paano mo siya uh, nilagyan ng tubig o irrigation prior to uh, flower induction then paano mo yung paano yung timing mo ng application ng paclobotrazol if you have good timing of paclobotrazol kasi is halos uh, masisigurado mo talaga na uh, how many percent more than 80% na talagang flowering siya pero minsan kasi during application of your of the paclobotrazol is medyo nahuli siya or medyo mainit hindi siya naabsorb ng maayos talagang mahuli siya pag naabsorb na niya na, na, niya yan yung paclobotrazol uh, naka-forma nakapor, nakaporma na yung uh, whatever either flush or flower doon sa loob ng uh, bud mo <coughs> Eh na uh, ito yung mga recommendation namin sa uh, na, uh, recommendation namin as flower inducer ano. So halos lahat naman siguro is nakagamit ng product namin. So I we highly recommend itong Yara Liba Tropical. Yung iba kasi is uh, ayaw nila ng Yara Liba Tropical kasi may oil content daw. Pero may iba naman na gusto-gusto kasi parang sticker daw no. Pero kung ayaw nyo ng may oil content, mayroon kaming alternative one, no? itong Yara Liba Calcinet. The content is still the same. Pareus lang sila ng content. The only difference is uh, yung calcinet is wala siyang oil content. So whatever, kung anong gusto nyo, either may oil siya or wala, uh, you can uh, buy calcium nitrate from us. Magpili lang kayo. So what happens after induction? So sabi ko kanina, either flush. Minsan may mga time na nagsasama itong flush with the flower. O may mga time talaga na ganun. Then, or flowers, no? Or halos that. Then, pag maganda talaga, sabi ko kanina, no? If you have a good preparation, maganda yung timing ng application mo ng timing ng baclobotrazol, then may maganda kang panahon, talagang ma-assure mo talaga na halos is mamulaklak siya. Tinan mo ito. It's a good, uh, uh, it's a, it's a good flower. You know? It is uh, the farm of uh, Mr. Rolly Sakdal doon sa Minsayan. No? Talagang, uh, talagang inaabunuhan niya talaga. Then, or sometimes, no, react, no reaction at all. Kung yung manga mo talaga is very weak na siya, no? or malnourished na siya, may mga time talaga na walang reaction. So, minsan, huwag natin isisi sa calcium nitrate. Huwag natin isisi sa aclobotrazol or sa any other factors. No? May time talaga na yung mango is walang reaction. So, mahirap na. So, na mahirap na nasisihin mo yung iba. So, sabi ko kanina, it depends pa rin kung paano mo inalagaan before, no? From planting hanggang nag-umpisa siya na magbulaklak yung mango mo or paano mo siya inalagaan after harvest baka hindi mo siya inapplyan ng fertilizer o kulang na talagang hindi no, walang reaction talaga yung mango mo or maybe if you use sa uh, calcium nitrate na yung calcium nitrate na wala talaga siya yung laman niya is not really a calcium nitrate no some observation no ito lang no response can be associated with the climate prior to induction ito rin yung mga factor sometimes So sabi ko kanina, uh, talagang pinakamalaking, uh, pinakaimportante talaga is yung preparation mo. So isa sa preparation mo na kaya mong kontrolin o na kaya mong gain is to apply the right amount of nutrients, no? enough amount of nutrients, the balance uh, amount of nutrients doon sa mangga mo para hindi, ka, hindi mo masisi ha, yung sarili mo na bakit ang ganda na naman ng ang ganda, na, ang ganda naman ang timing ko ng paclobotrazol. Maganda naman ang pest management ko. Maganda naman ang panahon. Pero marami kang nalaglag. So, 
ito lang yung uh, recommendation namin uh, during flower induction. Actually, most of the nutrients should be applied prior to this, no, through soil application. There are some elements lang kasi na immobile siya within the plants. Then you should apply it, no, target mo siya kung saan party ng halaman mo siya gustong i-apply. For example lang, no, bunga. Uh, during fruit seeding, kailangan niya ng calcium during that time. No? So, kailangan mo i-targetin yung bunga niya through the application of calcium. No? So, we have this caltrack. But we have also this bortrack. Itong bortrack kasi at saka, uh, itong boron kasi at saka calcium. Ito yung uh, uh, nutrients or elements na immobile siya within the plants. Ang ibig sabihin, it will not move no? kung nandun sa salibs, hindi siya magbubog sa papuntang flower o papuntang bunga. So, dapat i-apply mo siya directly kung saan yung purpose mo. So, for example, yung boron, kailangan talaga sa during flowering or prior prior to flowering. So, dapat mag-apply talaga tayo ng boron. So, we have this boron trap. Sabi ko kanina, mayroon siyang 15% boron. So, around 10 to 14 daffy, you know, or days after flower induction, uh, medyo lumabas na yung bulaklak. May mga ano kasi dito na nag apply na sila ng insecticide, no? Uh, when you apply this kind of products itong foliar namin, pwede nyo siyang i-mix sa insecticide or fungicide na ginagamit niyo para at least hindi kayo mag-solo apply ng ganitong foliar fertilizer. So around 10 to 14 daffy, magkaroon, mag-apply ka nito. So yung dosage na nakalagay dito is 500 ml per 200 liters of water. At uh, sa mga experience ko dito sa Mindanao, I reduce this pa. Uh, to 200 to 300 ml per 200 liters of water. So, pwede ka maglagay lang ng 200 ml to 300 ml in every 200 liters of water. Then, during the 22 to 26 daffy, mag-apply ka ulit kasi uh, fully lumabas na, na talaga yung, ano, yung bulaknak niya. Uh, board track pa rin, no? So, the dosage is still the same. Uh, 200 to 300 uh, ml in every 200 liters of water. At ito na, yung during after fruit seating na, or during fruit seating na siya, ito yung 35 to 38 days after flower inducing, yung mga mongo bean size na yung ano niya, uh, yung fruit seat niya, kailangan na nating mag-apply ng calcium. So we recommend Caltrac with the dosage of 1 liter per 200 liters of water. So, isang litro ng caltrack and every 200 liters of water. So, ito yung time kasi, no? Ano ba ka importante itong calcium? Bakit mo kailangan i-apply to doon sa fruit seating up to mid, uh, fruit development na siya, no? Nung lumalaki na siya. So, kailangan mo lang kasi ma-accumulate ma o ma-accumulate ma ng calcium yung uh, o mabasa o malagyan ng calcium yung skin niya o yung balat ng mangga mo. So, anong kahalagahan ng calcium uh, sa mangga? No? Lalo na doon sa bunga niya, no? So, ang function kasi ng calcium is for stronger cell wall, no? So, so pag makapal yung cell wall mo o yung balat mo, so medyo hindi siya mapasukan o talagang may resistance siya sa, sa pest and disease, no? Lalo na sa mga fungus. So, medyo makapal siya. So, pag-harvest yung medyo shiny yung mangga mo. So, mas madali mo siyang i-market kasi maganda siya. Medyo shiny siya. At saka, ma sabi ko kanina, is yung maiwasan mo o ma-prevent mo o mabawasan mo yung infestation, lalo na yung anthracnose and other fungal disease. So, may, resist may resistance siya konti or mayroon siyang tolerance konti pagdating doon. Pag may enough calcium ka doon sa bunga. So, two times ka mag-apply. 35 to 38 days after flower induction. Then pasundan mo siya before ka magbalot siguro. Or, or wag mo na. 45 to 50 daffy. Mga corn seed size na siya. Pwede ka mag-apply ulit with the same dosage na 1 liter, 1 to 2 liters. O pwede 1 liter na lang. In every 200 liters of water. So talagang uh, kailangan ng mangga na, ng ng calcium, uh, kailangan ng mangga ang calcium na to para sa, sinabi ko na kanina, para mas shiny siya, makapal siya, stronger cell wall, 
Hindi eh, parang maiwasan niya o malaki yung uh, uh, malaki yung factors o malaki yung uh, posibilidad na konti lang yung uh, matamaan ng other fungal diseases during this time. Then uh, pag, uh, pag may enough uh, pera ka pa kung gusto mo pa before ka magbalot o magspray ka, pwede mo pa talaga uh, pwede ka pa mag-apply ng caltrac. But uh, magdedepende na yan sa inyo. So yan yung yun lang yung uh, crop program namin during flower induction, no? From 10 to 14 days after flower induction up to 40 to 40 uh, 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 going to 45 to 50 days after flower induction. So during this uh, stage of mango, we are not recommending to apply anymore doon sa puno niya. Kasi sinabi ko kanina, it is a tree, hindi ibig sabihin na nag-apply ka ngayon sa puno ng mangga pagkabukas o after one month is makukonsume na yan ng mangga mo. So it will take a time, no? So we are just recommending this foliar application sa sinabi ko kanina. Kasi ang purpose ng foliar application na to, especially this boron ang calcium, is to spray directly kung saan talaga yung purpose mo. Sa, sa, flowery, sa flower niya at saka sa bunga niya. So yan lang, wala na akong... Uh, other recommendation during this stage. Uh, balik sa'yo, Sir Marcy. Okay, okay. Maraming maraming salamat, uh, Charlie. At uh, very, very uh, informative yung uh, ibinigay mong uh, mga, senior mong mga knowledge dito sa atin ngayon. So, sana naman po sa mga viewers natin na mga magmamangga, eh, ito'y nakapagbigay uh, linaw sa inyo doon sa importansya ng paglalagay ng uh, abono, lalo na pagkatapos na aniin. Tapos, ano yung mga critical na pwede nating i-apply na mga foliar uh, nutrients? Kasi sabi nga ni, Sal ni uh, Charlie, meron tayong tinatawag na mga abono na immobile. Yung sustansyang immobile na kapag nasa dahon, awag ah, mong aasahan na pupunta yan doon sa bunga. So, the only way na, mag na makakarating yan doon, kailangan meron tayong supplement na gagawin. Papaspray tayo ng calcium at saka ng uh, boron. That way, yung pangangailangan doon sa konyon, kasi critical yun eh, buko doon sa tinatawag nating iwas panlalaglag, tibay ng balat, makinis siya, hindi, meron siyang taglay na tolerance na lalaban doon sa ating mga disease. So ngayon, mag tayo ng pagpasok ng mga questions natin. Dito sa aking monitor, wala pa akong masyadong, uh, wala pa akong nakikita, puro mga pagbati yung nakikita ko dito. Eh. So, uh, intay lang po natin sandali at tingnan natin po kung ano po yung mga uh, padarating sa ating mga tanong. Okay po. Ma merong una po nagtanong dito si Mr. Tony Magno Chong, uh, ibabato ko ito kay Charlie. Charlie, do you know of anybody doing high density 500 or thereabouts per hectare? Yung bagang high density planting ng uh, mga mango per hectare. Kasi normally yung sa atin, hindi ba? Ilan lang yun eh. Kasi sinasabi natin yung uh, tinatawag nating mga uh, yung centennial. Uh, hindi, hindi nun kaya yung uh, tinatawag nating high density planting. Dito sa Luzon, meron. Pero ito, directed sa iyo, Charlie. Uh, paki-share mo naman kung merong uh, nakikita ka diyang mga high density planting yung orchard type. Charlie? Nako, medyo kanyata. Medyo <laughs> eto na nag-obvious na yung problema namin sa kan sa signal. Charlie? Okay, uh, ako, ako muna magtatanong. Ha? Tony, Mr. Tony Magno, magandang uh, hapon, sir. Uh, andito ka na naman pala ulit sa ating uh, talakayan. Meron kaming isang uh, cooperator dyan, uh, ang ginagamit ng mga yara fertilizer, si Jake Gordon, sa Poso Rubio yun. Ayun, ang ginagawa niya, yung mangga niya, high density planting yun. Can you imagine yung puno niya, ang size lang ng puno niya, 3 meters high, 3 meters wide. Hindi niya pa lalampasin doon kasi pagkaan ay prune lahat yan. Maintain ulit yung tree kasi pagka maintain yan, lalabas yan, uh, magkakadahon ulit, magkakaroon ng mga bagong uh, yung posibleng lalabasan ng bunga. Pero every time na yan ay inaan niya, pinuprune nila, minay-maintain yung uh, 3 meters. So yun, ang mangyayari doon. 
Talagay yung kanila, mataas yung update population density. Talagang, ayan, mga 400-500 per hectare. You imagine that, matindi yun. Pero kagandahan noon, dahil nga maliniit lang yung uh, canopy, eh. maliniit lang yung puno, Madaling i-manage, spraying, walang problema, hindi mo kailangan umaki at pag-spray. Meron lang sa traktorang pinapadaan doon sa alleyway, tapos yung spray niya, papunta doon sa tabi, ayun, tawat na anong pa, nai-spray yan. Maganda yung pag-induce ng flowering niya, maganda yung pagkukontrol ng peste dahil efficient yung spraying method niya. So, yun ang kagandahan noon. Unlike nung ang ating mga mangga ay yung mga century old, aba, na, makikita mo yung, yung tao mag spray aakyat doon. At pag nag-spray yung tao, paligo talaga. So, this time, kung halimbawa yung orchard type, hindi mo may experience yun. Safe ka, nandun ka sa traktora, ino-operate mo yung boom ng sprayer mo habang tumatakbo yung traktora. Nai-sprayan yung mga dinadaan ng mangga. Okay? Magubulat kayo yung uh, ako na yun, ha? Foreigner yun eh, Australiano. Engineer siya by profession. Pero ngayon, natuto siya doon sa pagmamangga uh, through a consultation din doon sa mga experts. May mga kakilala siya na magaling sa uh, kanilang bansa ng pag-aalaga ng mangga. So, pinractice niya dito. Ayun, natuto. Tapos, ang ginamit pa niyang crop nutrition program, yung sayar. Kaya, happy siya na despite na high density yung planting niya, tapos ang puno niya eh medyo maliliit kasi confined lang doon sa 3 meter radius. Yun, maganda yung ani. Okay? Uh, wala pa rin ako nakikita dito ang additional uh, question. Yan. Okay? Meron na ulit dyan, uh, Jerome? Wala pa rin eh. Okay. So, Uh, meron na Ayan, okay, ito meron Okay uh, Charlie, uh, nandyan ka ba ngayon? Uh, test ko lang Wala pa rin po yan uh, ha? Okay uh, Si Jefferson Padilla Sir ma'am, good evening Pwede po ba ako na manghingi ng guide para sa mango flower induction? Hanggang harvest kung uh, papaano magpabunga. Salamat po. Okay, ganito po. Mag-send lang po kayo ng PM dito sa aming uh, Yara Facebook page. Makukuha po ninyo or may papadala namin sa inyo, namin sa inyo yung uh, crop program namin po. Simula po doon sa conditioning, flower induction, hanggang doon po sa tinatawag natin na stages kung saan magbibigay kayo ng mga foliar fertilizers para po matulungan natin. Uh, fruit development. Okay po, si Mr. Ronald Ugay. Ito, Charlie. Hello, sir. Out of curiosity lang po, pwede bang tunawin at i-spray ang calcium nitrate sa bunga ng mangga? Yung sinasabi niyang calcium nitrate, tropicote, spray daw niya dun sa bunga ng mangga. Uh, hello, sir, Marcy. Marcy yes. yes, sir. Yes, sir. Go ahead. So, ah uh, ang problema na kasi sa uh, baka very concentrated no at saka ah uh, kung puro calcium nitrate na spray mo sa sa mangga yung ano isa matrabaho naman yun ano actually pwede siya kung pwede lang sir pero at a red low dose na hindi siya hindi manira yung mangga mo hindi siya masunog Oh. Ang calcium nitrate kasi kung tunawin mo siya uh, at spray alone, pwede siya. Pero napaka-trabaso yun. Pero itong caltrack kasi natin, which uh, design talaga siya for foliar, uh -huh. then uh, tank mixable. Hindi mo siya mamix sa lahat ng halos lahat ng insecticide at saka fungicide. Then, design talaga siya as foliar, no? So, mayroon siyang uh, makapinitrate siya o makakapit siya. Mm -hmm. Mayroon siyang other na talagang uh, design talaga siya as foliar application. Yeah. Like yung uh, pinitrant, mayroon siyang surfactant. Mm -hmm. And uh, yeah. madali siyang ma-absorb ng uh, bunga o ng dahon ng mangga. 
If you spray calcium nitrate at very low dose, then spray mo yan sa mangga. Talagang trabaho so kasi nakakahirap. Ito yung uh, trabaho sa mangga. Nakapakahirap is uh, mag-apply. Kasi itong calcium nitrate is uh, hindi mo pwedeng i-mix to with a fungicide and an insecticide. Kasi hindi siya chelated, no? hindi naman siya formulated talaga as a, as a foliar fertilizer na yung intention mo talaga is to, uh, to put calcium doon sa bunga yeah. ng alaman. Pwede mo siyang i-apply sa sinabi ko kanya as solo, solo application. Pero baka hindi natin, uh, hindi natin uh, wala pa tayong trial kung ano ba talaga yung dosage. Uh-huh. Na, na dapat natin i-recommend if you are spraying uh, calcium nitrate uh-huh. every little roots. So, kung solo application, pwede. But if you mix it with insecticide and fungicide, uh-huh. baka maatiktuhan pa yung efficacy ng fungicide at saka insecticide mo. Yeah. Kasi itong calcium nitrate is not really for foliar application. Uh-huh. Okay, okay. I hope, uh, Ronald, ah, uh-huh. uh, na pan mo nakita mo na or naintindihan mo yung uh, senior ni Charlie ha kasi sinasabi nga niya kung foliar din lang ang iyong intention why go why not go for doon sa produkto na formulated talaga doon sa foliar application kasi kung formulated yon tried and tested yan na hindi magko Alam mo naman yung mga produkto natin, kagaya ng Caltrap, uh, it has undergone a lot of testing and bago yan i-release, sinisigurado nila na hindi yan makaka-damage doon sa produkto na i-sprayan mo. Ito uh, pa, Charlie. Uh, Mr. Tony Magno ulit. Tony Magno Tiong, pwede ba organic mango fruit or no synthetic chemicals? Ayan. Eh, ibigay ko muna sa inyo ito. Tapos magko-comment din ako, magbibigay din ako. Kung pwede daw, organic mango fruit, no synthetic chemicals. Uh, pag- pakiulit yung tanong, sir. Pwede pakiulit. pa, organic mango fruit, no synthetic chemicals. Uh, uh, hindi ko nabasa, mabasa ko ba? Hindi ko na, choppy ka, sir. Pakiulit. Uh, yung pwede... tanong lang. Okay. Pwede ba, organic mango fruit, no synthetic chemicals. Pwede naman sir. Pwede ka, na, pwede ka naman mag-produce ng bunga ng mangga. Naturally, di ba? Uh, actually, that was happened before, di ba? Kung nung wala pang mga insecticide, wala pang calcium nitrate, mm-hmm. wala pang paklubotraso. Yung naturally, nag-produce lang siya ng bunga, mm-hmm. ng, ng tawag dito, ng flower, then nag-proceed siya into fruits, di ba? Uh-huh. Pwede naman sir, pero sa ngayon kasi sir, win na kung talagang production yung purpose mo, di ba? Uh-huh. Kung gusto mo talaga ng maraming production, at saka yung makontrol mo yung time during yung sa cycle ng napoproduce ka ng manga, then sa ngayon kasi dami-dami ng insect, insecto, yeah, ano? Uh-huh. I don't know if you can. Uh, may mga intervention naman na ginagawa yung iba, uh-huh. pero depende na rin yan sa iyo, no? But kung gusto mo talaga ng malakihang production o mass production o kung gusto mo talaga makaproduce ng marami then quality then um, uh, you, you could apply this sa uh, mga products na to ayun oo maraming intervention ang gagamitin mo kung gusto mo ang target mo ay mataas na ani kasi kung halimbawa sasabihin mo organic organic cannot give you high volume na yield totoo yun aanit aani ka pero yung uh, kung yung kukon mo, tutuusin mo yung volume na ibibigay doon, commercial quantity, hindi mo maaabot yon Okay? Yes, sir. Okay, tapos ito pa. Uh, meron ditong uh, tungkol sa... Hindi lang ha. Ayan, o. Oh, balik ulit tayo kay Mr. Tony Magno Chiong. What sort of for type ang uh, recommended for mango production? Mo Charlie? For, for. So, uh, not only soil type, sir. Uh, the most important is the soil structure. Yeah. Uh, dapat uh, malam, uh, makakita ka na, nakakita ka na ba ng area, sir Marcy, na yung mga, yung height ng mga puno, no? either mango or yung mga niyog or any, ano, nawala. Yeah, sige, go, go ahead. Sige muna, sir. Nawala. 
Ah, marinig mo na ako, sir? Martin? Yes, yes, oo. Hello? Hello, go ahead. Hello? Yes, go ahead. Ah, marinig mo na ako? Yes, yes, oo. Uh, oh, Charlie. Uh, so, uh, as what I've said, no, kung makakita, the, the most important is the soil structure. Kasi, uh, structure, mag- ano siya kabilis maglaki. Uh-huh. Kasi, for example, makakita ka ng area na minsan uh, yung, yung mga, like yung, yung puno ng yun is bansot. Uh-huh. So, yung mga other na puno is parang hindi siya tataas. It means yung uh, there is a uh, hard pan doon sa ilalim niya. Mm-hmm. That's the reason na yung ugat is hindi siya masyadong uh, Uh, makapinitrate downward. So, so, ang the most so, kung, kung soil uh, texture naman, kung ano, isang uh, sandy dome, eh, halos lahat naman ng crops, no? prefer sandy dome soil. No? So, more on sandy, no? at least para yung water. Uh, pero tree, it is a tree kasi, remember, Mr. Martin, no? it, talagang may capacity siya to move the road very uh, pretty deep, ano? lalo pa na structure ng isa uh, oh critical talaga yung kan eh lupa para hello oh yes okay okay oh critical talaga yung kan yung lupa para sa magandang uh, uh, development ng puno kung ang lupa mo ay nire-restrict yung uh, tinatawag nating uh, paghaba paggapang ng ugat asahan mo na hindi mo makukuha yung magandang performance ng puno okay So, palagi ko, hanggang doon na lang yung kan, yung ating uh, questions. Wala na akong natatanggap dito sa monitor. So, ipapagpatuloy ko na lang ulit yung uh, kan, discussion dito sa last. Uh, wala na ba? Baka may... Wala, wala na. Wala nang kan. Kay Mr. Tony Magno eh. Kaya mo sa iyo kung meron. Wala, wala na dito sa akin eh. Wala. Oo. Oh. Last na ngayon. Parang may nakita akong tanong, Sir Marcy, na may organic na potassium nitrate at saka calcium nitrate. Parang may nakita akong tanong kanina. Hello po. Ah, sige, hahanapin ko rin ha. Uh, Hello, Sir Marcy. Uh, ah, ito o rin, si Tona Magnotiong pa rin. Andito sa may umpisang tanong, unang-una, uh, mayroon ba organic potassium so, so nitrate? May nakita akong tanong kanina na mayroon bang, ang tanong niya is mayroon bang organic calcium nitrate at saka potassium nitrate? No? Yeah, oo, so, meron. Wala tayong makikitang natural na calcium nitrate no? na minimina natin. So yung calcium nitrate is uh, marami siyang paraan para, may dalawa no, yung lime no, so uh, nire-react nila sa nitric acid, yeah. then uh, yung result niya is uh, the calcium nitrate. So pwede rin na uh, i-react nila doon sa calcium phosphate, uh, to, to separate phosphorus, din yung byproduct po niya is the calcium nitrate. Potassium nitrate, wala rin natural occurrence ng uh, potassium nitrate. So, Uh, mag-undergo pa rin siya ng chemical process. Yeah. And mostly, yung source niya talaga is uh, from uh, potassium chloride or from potassium sulfate. Dinire-react din nila ng mga nitric acid. Yeah. acid. So, sa nagtanong ng mayroon bang uh, organic na potassium nitrate at saka calcium nitrate, is, uh, wala po. Ala. So, yeah, yan yung magiging critical natin. Eh. Kung sasabihin mo mag-organic ka, ah, ba, hindi ka pwedeng uh, gumamit ng potassium nitrate o calcium nitrate. You will have to wait doon sa yung talagang natural na pagbubulaklak. Uh, kung ma-induce siya sa stress, yung sobrang lamig, sobrang init, uh, ayun, pwedeng lumabas yun. Okay, I guess, Charlie, that's the last of the questions we have. So, uh, hanggang dito na lang. Uh, Charlie, uh, bigyan kita ng uh, uh, few, uh, few minutes para magpaalam doon sa ating mga audience. Uh, sa mga so, kung may mga other question kayo no, about sa nutrition ng bang at saka doon mismo sa flower induction na topic no so you, you can send a message naman doon sa Facebook uh, account ng Yara or you can send a question directly to me 
nyo trends na kailangan ng manga kung hindi nyo mas yung amount of nyo sa application. So, Ah, uh, nako na wala na si Charlie. Anyway, ah, uh, yun ulitin ko lang po yung sinabi ni Charlie. Balik lang ang mga buno. So, pag-abot sa yara, dapat na kayo um, asa dapat uh, asa dapat nagkulang ang imong imong tanong niya. Daghan kay kagpilian sa yara niya makita gyud nimo nga ang ilang abuno. Pugsa kuan para wala gyud say imong nga naipato 